ஹாய் கேஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கேம் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்ஜஸ் கே பிளே அப்புறம் அசாசின் ஸ்கீட் ஒன் டூ அப்புறம் பெதர்வுட் அப்புறம் ரெவலேஷன்ஸ் இப்படி இந்த நாலு கேமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசாசின் ஸ்கீட் சீரீஸில் முடிச்சிருக்கோம் இப்போ அதோட கண்டினியூஷனாக அதாவது ரெவலேஷன்ஸோடைய கண்டினியூஷனாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசாசின் ஸ்கீட் த்ரீ விளாட போகிறோம் ஸோ அசாசின் ஸ்கீட் த்ரீயில் என்ன ஆட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீமாஸ்டர் விளாட போகிறேன் ஸோ அசாசின் ஸ்கீட் வந்து த்ரீ வந்து எப்போ ரீமாஸ்டர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் தான் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க பண்ணாங்க இந்த ரீமாஸ்டர் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் நான் ரீமாஸ்டர் டேரெக்டாக விளாட்றேன் ஓகே நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு நமக்காக சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் மேலே என்ன அந்த மாதிரி சேனலில் ஏகப்பட்ட கே பிளேஸ் நான் போட முடியும் ஸோ வாங்க நம்ம எபிசோட் நம்பர் ஒன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயமும் நான் தெளிவாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ்லாம் நிறையா போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்டினியூஷன் எபிசோட்ஸாக நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஸ்போர்ட்ஸ் கேமிங் அப்படின்னு ஒரு சேனல் இன்னொரு சேனல் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அந்த சேனலில் தான் இனிமேல் வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ்லாம் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இல்லாடி இந்த வீடியோடய எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோடைய லிங்க் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வாங்க நம்ம எபிசோட் நம்பர் ஒன்குள்ளே போகலாம் ஸோ வில்லியம் மைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேசுகிறாரு ஸோ டெஸ்மெண்ட் மைல்ஸோடைய அப்பா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்களை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஸோ நாங்கள் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடும் அந்த உலக அலைய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கதையை முன்னாடி இருந்தே நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ என்னுடைய சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்மெண்ட் மைல்ஸ் என் பையனுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஃப்யூச்சர் அவனுக்கு ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் அப்பில் எதுவுமே கிடையாது அவன் என்ன பண்ணானோ அவன் பண்ணிக்கிட்டான் அவன் வாஸ் இப்படியே வாழ்ந்தான் பட் ஆனால் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் லைஃப் மாற்றி போட்டுருச்சு ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஆனிமஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே போக ஆரம்பித்தான் அதாவது டெம்பிளர்ஸ் அவனை பிடி பிடிச்சாங்க கேப்சர் பண்ணாங்க அது மாதிரி அவன் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் ஆஃப் வீடன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சான் ஸோ ஏசியன் டெக்னாலஜி அது ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் எல்லா இடத்துக்கும் காம் பார்த்தான் ஐ மீன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறத பார்த்தான் ஸோ நிறையா இது கண்டுபிடிச்சாங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு குரூப்பும் அதே மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணிச்சு அதே குரூப் தான் இப்போ டிசிமன் பைல்ஸையும் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னே உங்களுக்கு தெரியும் அப்ஸ்டாகோ அப்ஸ்டாகோ வந்து யார் கையில் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமோ உங்களுக்கு டெம்பிளர்ஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அசாசின்ஸும் டெம்பிளர்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களில் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்களாம் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு நிறையா வந்து உண்மையில் பார்த்தேன் அது ரொம்பவே அழகாகவும் இருந்தது அதே சமயத்தில் ரொம்பவே பயமாகவும் இருந்தது அனிமஸை பார்க்கும்போது அதை வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அந்த அந்த ஆன்சஸ்டருடைய லைஃப்பை வாழ்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து திரும்ப நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இதை திரும்பவும் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் யோசித்தாங்க பட் நம்ம அதை திரும்ப மாற்றணும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன தப்பு பண்ணணுமோ அதை பண்ணாமல் இப்போ நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வில்லியம் மைல் சொல்கிறார் ஸோ டெம்பிளர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஆட்சி தான் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அவங்க மறைமுகமாக எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பிள் கிடச்சா இன்னும் ஈஸியாக்கிடுவாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெஸ்மெண்ட் மைல்ஸை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்தை கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க அதாவது இந்த உலகத்தை அழைச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாருங்க ஸோ டெஸ்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சானா வந்து இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்குள்ளே போய் ஒவ்வொரு ஆன்சிஸ்டர் அதாவது அசாசின் ஸ்கீட் ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பிரதர்ஹுட் ரிலேஷன்ஸ் இதில் வந்து ஈஸியோ ஆடிட்டோரே ஸோ இவங்க மூலமாகலாம் அந்த நம்ம டெஸ்மெண்ட் மைல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அது இந்த உலகம் அழிய போகுது அப்படிங்கிறத ஸோ அது யார் சொன்னால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தோட ஃபஸ்ட்டு சிவிலைசேஷனாக இருக்கிறவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க டெஸ்ம
அவன் தான் என் பையன் டிசிமன் பாய்ஸ் ஸோ எங்களுக்கு முடிவு கொண்டு வந்துட்டான் எங்களை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ காரில் எங்கேயோ போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அசன்ஸ் கிரீட் ரிவலேஷன்ஸ் காலில் கடைசி எபிசோட் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இது புரியும் கண்டினியூஷன் எங்கேனா அதாவது நம்ம டெசிமன் மைல்ஸ் அதாவது நம்ம ஹீரோ இப்போ வந்து அந்த இடத்த நோக்கி போயிட்டுருக்காரு அதாவது அதுக்குள்ளே போனால் எண்டே இருக்காத ஒரு இடம் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம டெசிமன் மைல்ஸ் போக போகிறோம் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு அதாவது பத்தாவது மாதம் முப்பத்தொன்னாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் உலகம் அழைய போகுது அதை தடுக்கிறது தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெசிமெண்ட் வந்திருக்கான் ஸோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு அன்னைக்கு உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறதுக்காக அது டிசிமெண்ட் மைல்ஸ் எல்லாம் தடுக்க முடியும்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு சிவிலைசேஷனில் வந்த கடவுள் சொல்கிறத கேட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிமெண்ட் மைல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறான் ஸோ கண்டிப்பாக டிஸ்மெண்ட் மைல்ஸுக்கு இதோட ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடைக்காது உலகத்தை காப்பாற்றிருக்கு அதனால் தான் உயிரிய பயிர உயிரியவே பனைய பயண சாரி எல்லோரும் மாட்டிச்சு பனையை வச்சு இப்போ நம்ம டிஸ்மெண்ட் மைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்குள்ள போகிறான் அதாவது எண்டே இல்லாத ஒரு இடத்துக்குள்ள அப்போ தான் அந்த உலகத்தை அழகிற தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஸோ கேஸ் இந்த கேம் நீங்கள் விளாண்டுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அசன்ஸ் கிரீட் த்ரீ விளாண்டிருப்பீங்க ஆனால் ரீ மாஸ்டர் விளாண்டு விளாண்டுக்க மாட்டேங்க பட் ரீ மாஸ்டர் நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கம்பேரிட்டிவ் த்ரீயை விட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது பட் எனக்கு என்னமோ ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் அடி வாங்குற மாதிரி தெரியுது த்ரீயில் என்னென்னா கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் பட் அந்த டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் எச் டெக்ஸர் ஹெச்டி டெக்ஸர் வந்து போடலாம் தான் நினச்சேன் பட் அதனால் கடைசியில் போட முடியல பட் இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி நமக்கு போதும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம கேம் லேகாமல் விளாடணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ஆப்பில் எடுத்து ஒரு இடத்துக்குள்ளே வச்சுட்டாரு ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதுதான் அந்த எண்டில் சேடம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடம் இடிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு நீ தான் காரணங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க அந்த கடவுள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் எதுவும் ஆகலை அது கதவு மாதிரி திறந்துருச்சு ஸோ டெசிம் மைல்ஸ்க்கு ரொம்பவே தைரியம் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசன்ஸ் கிட் ஒன்றில் வரும்போது ரொம்பவே பயந்தங்குடி மாதிரி இருந்தான் இப்போ ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைரியம் செல் ஆகிட்டான் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசி தான் ஸோ லூசி மட்டும் இல்லை அவங்க அப்பா இப்போ அது இல்லாமல் உள்ள அவங்களுடைய ஆன்சஸ்டர் அல்டையர் அப்புறம் இசியோ ஆடிட்டோரி இவங்களாம் ரொம்பவே ஒரு ஃபியர்லெஸ் பர்சன்ஸ் அவங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே இன்ஸ்பைர் ஆகிட்டான் நம்ம டெசிமன் மைல்ஸ் பட் அதுவாக தான் வாழ்ந்தாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை காமிக்கிறான் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா திறந்துருச்சு ஸோ நம்ம இங்கே வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைட் போயிடுச்சு ஸோ கலர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் ரீமாஸ்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா பண்ண ஒரே ஒரு கேம்னா அது மேஃபியா ஒன் டெஃபினேஷன் எடிஷன் தான் ஸோ அதே நான் விளாடலாம் தான் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு டைம் கிடச்சா கரெக்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ மேஃபியா ஒன் டெஃபினேட்டிவ் எடிஷன் விளாடலாமாங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கியூப் மாதிரி நம்ம ஜெசிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் எதுவும் அன்லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் லைட்லாம் அரைய ஆரம்பிக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு கீ மாதிரி தெரியுது அந்த கியூப் ஸோ அதை வச்சோடனே எல்லா இடமும் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலாக அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் அனிமல்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து இப்போ உள்ள டெக்னாலஜி மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் விலே ஸ்டேஷனில் இருந்தவங்க அதை செஞ்சுருக்காங்கிற மாதிரி தான் வந்து அந்த கடவுள் சொல்லிச்சு பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக் உடைய இது இன்னொன்று இதாகவும் இருக்கலாம் மேபி பட் இது வந்து அந்த கடவுளோடைய டெக்னாலஜினுங்கிறத மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசிக்கிட்டாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு இதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஈஸியோக்கு எதுவும் ஆகுது ஸோ ஜூனோன்னு ஒரு கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீயை நீ கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் அந்த கண் கீயை கண்டுபி
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு அந்த அந்த இடத்துக்கு போனாலே அவருடைய மெமரி ரெட்டிகர் ஆகிடுது அவருடைய பழைய நினைவுகள் ஸோ வந்து நீ மயக்கம் போட்டு உழுதுட்ட அதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு என் அனிமல்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டீங்க அதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல்ஸில் தான் இருக்கார் ஸோ நீ எந்த ஒரு டேஞ்சரும் இல்லை ஸோ டெம்பிளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கமெண்ட் பண்ணுற ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ யாருனாலே உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறார் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும்ப்பா நீங்கள் கவலைப்பட்டதுக்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அது கீ தான் அப்படிங்கிற அந்த கீயை கண்டுபிடிக்க தான் நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ சொன்னப்புறம் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடிங் அப்படின்னு வந்துச்சு ஜூனோங்கிறவங்க கிட்டே பேசுகிறாங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் உங்கள் அப்பா கிட்டே ஸோ இந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வச்சு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களா அனிமேஸை ஸோ உனக்கான டாஸ்க் இப்போ நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு சொல்கிறாங்க ரெபாக்கா ஸோ என்ன ஸ்டார்னா நீ ரொம்ப நடந்து போ வழக்கமாக நீ பண்ணுறத பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் அந்த ரன்னிங்லாம் அந்த ரீமாஸ்டரில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பட்டு நமக்கு நான் போதும் பெருசாக நமக்கு எந்த ஒரு டேஞ்சரும் கிடையாது கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மேலே ஏறுறதெல்லாம் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பார்க் கவர் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் அசாசன்ஸ்க்கு த்ரீ ரீ மாஸ்டர் பார்க் கவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக நல்லாயிருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்போ தான் அவங்களால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன நடக்குது அடிமல் ஸ்கூலில் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை எதுக்கு செய்ய சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம விளையாடுறதுக்காக இல்லை ஸோ அனிமல்ஸில் அவங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கிறாங்கிறதுக்காக தான் இந்த டாஸ்க்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்க ஸோ இஸ் நம்ம டெசிமெண்ட்டோட மூமெண்ட்டை வந்து டெக் செக் பண்ணுறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் நமக்கு சப்பா மேட்ரு ஸோ ஜம்ப் த கேப்பா ஐயோ சில நல்லா வேலை தப்பிச்சிட்டான் ஸோ ஜம்ப் ஓவர் டு த மார்க்கர் ஆமாம் யார் ஸோ கொஞ்சம் இது கஷ்டம் தான் பட் மெயின் எக்ஸ்பிட் டூ பட் இதில் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா கைஸ் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ரிவலேஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிக்னேஷேஷனில் தான் எல்லாத்தையும் முடித்தோம் பட் த்ரீயில் அது முடியுமாங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் த்ரீயில் முடியுமாங்க முடியாதாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜம்ப் ஓவர் டு த மார்க்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அதை நம்மளால் பண்ணவே முடியலை ஸோ அதை நம்ம பண்ணலை ஸோ ஜம்ப் டு த மார்க்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் ஃபுல் சிக்னைசேஷனாக ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல ஸோ மிஷின் வந்து ஃபுல் சிக்னைசேஷன் ஆயிடுச்சு கைஸ் ஓகே கைஸ் நம்ம முதல் மிஷின் ஃபுல் சிக்னைசேஷனோட முடிச்சிட்டோம் பட் இந்த கேமில் எல்லா மிஷினையும் நம்ம அதில் முடிப்போமாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போக போக இப்போ உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருக்காது முன்னாடி நம்ம எல்லாமே உருவான பிறகு தான் நடக்கவே முடியும் பட் இப்போ நம்ம போக போக உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அனிமல்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க நல்லா ஸோ ஒரு மூணு வேறு கூப்பிட்றாங்க ஸோ எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர் ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சும்மா ஒரு யோசனை அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ உங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனை மறந்து சாரி இன் இன்வெயிட்டிங் லெட்டரை மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் உங்களால் உள்ளே போக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஓப்பர் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்துடுறேன் என்னை பிக்கப் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் 
ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ மிஷின் எடுத்தோன்னே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ சீக்வன்ஸ் மேன் தேட்டர் ராயல் கான்வர்ட் ஸோ லீவ் த அனிமல் டு ரீட் இட் ஓகே ஸோ இமெயில் வந்து நம்ம வெளியே போய் தான் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைண்ட் அ சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம அதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் நினைக்கிறேன் மெயின் அப்செக்டிவ் ஸோ நமக்கு அப்ஷனல் அப்செக்டிவ் எதுவும் கொடுக்கல சீக்வன்ஸ் ஒன்றில் இருக்கும் ஸோ கேஸ் இந்த ஓப்பராவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அடுத்த கேமில் இது வரும் ஸோ இது என்ன ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அசாசின் ஸ்கிட் ஃபோரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் பேர் ஹைத்தம் ஸோ ஹைத்தம் கென்வை அந்த கென்வைங்கிற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசாசின் ஸ்கிட் ஃபோரில் பிளாக் ஃப்ளாகில் பார்ப்போம் அது யார் அப்படின்னு ஸோ நம்ம கூட ஒருத்தருக்கு வந்திருக்காரு ஜெனல்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் ஸோ நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியும் சந்தோஷம் இருக்க மாட்டேன்னு தெரியும் நீ இதுக்கு தான் வந்திருக்க அப்படிங்கிறாரு ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் அவர் ஒரு தடவை இங்கே வந்திருக்காராம் அது என்னங்கிறது உங்களுக்கு லேட்டராக அந்த அசாசின் ஸ்கீட் ஃபோர் பிரதர் ரோட்டில் சாரி பிளாக் ஃபிளாகில் தெரியும் ஸோ டைலாக்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நோட் பண்ண வேண்டியதுருக்கும் அது எல்லாமே அடுத்த கேமுக்கு லீட் லீடாக்கும் ஸோ நீ எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு தெரியும் நீ வந்து ஈகிள் விஷன் வச்சு பாருன்னு அவர் கூட இருந்து சொன்னார் ஸோ அவன் வந்து ஒரு பாக்ஸில் உட்காந்துருக்கான் நான் அதை போயிரு பார்த்துட்டு ஸோ ஸ்டேர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால் நீ இந்த பக்கம் தான் போக முடியுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் ஸோ எல்லாருடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பராவில் தான் இருக்கும் அதனால் நீ மேலே ஏறி போங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஃபைண்ட் அ செக்யூர்டு ஏரியா டு கிளைம் செக்யூலேட்டட் செக்யூடட் ஏரியா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வந்து மேலே ஏற போகிறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரஸ்க்கு கிளைம்ப் அப் பால்கனி ஸோ அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆள் இருக்க இடத்துக்கு போகணுமா ஸோ அதான் இப்போ நம்மளுடைய மிஷின் மிஷின் அப்செக்டிவ் ஸோ ரொம்பவே இருட்டாக இருக்குல்ல ஸோ பிரிட்னஸ் நம்ம கூட்டி தான் அவனை ஒரு வழியே இல்லை பட் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம பிரைட்னஸ்ஸை அடுத்து இது பிரைட்னஸில் வச்சுக்கலாமா இல்லை இப்போ கூட்டலாமாங்கிறத பட் எனக்கு கொஞ்சம் இருட்டாக தெரியுது ஃபீல் ஆகுது இதில் இருட்டாக தான் தெரியுது ஸோ இது ஓப்பராங்கிறதுனால ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அசாசன்ஸ் கே த்ரீ மாஸ்டரில் ஸோ கிளைம் அப் டு த பால் கேனி ஸோ அதான் நம்மளுடைய மெயின் அப்செக்டிவ் ஸோ பிக்கல் லாக் ஸோ பிக்கல் லாக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாசன் த்ரீ த்ரீல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லாக் பிக் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அழகாக ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக ஸோ சிவிலே இந்த மேட் ஓகே அப்படி பேசிக்கிறாங்க ஏதோ ஓ மை கட் நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டாரு ஃபைண்ட் அ வே டு அக்ராஸ் த ஸ்டேஜ் ஓகே அக்ராஸ் த ஸ்டேஜ் நம்ம போகணுமா ஓ மை ஆடே போடு போடு நல்ல வேலை தப்பிச்சிட்டாரு பதினா கிட்ட வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு இந்த மூ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதாவது நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுருக்கியிருக்கு ஐ மீன் அந்த மேலே ஏறுறது இறங்குறதுலாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இந்த கேமில் ஸோ இவரை பார்க்க தான் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்
ஸோ இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவர் ஒரு வருங்கிற மாதிரி நீ எனக்கு வருவேன் தெரியும் நீ இன்னொரு வழியை கண்டுபிடிச்சிட்ட ஆமாம் பட் அது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நினச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பரவாயில்லங்கிற அவரே பரவாயில்லைங்கிறாரு ஸோ கழுத்தில் அந்த கீ எடுத்துட்டாரு ஒரு சின்ன போய் பார்த்துட்டான் போச்சு மட்டைக்கிட்டாரு ஹே தம் கன்வே ஷூ ஆ மூச்சு அப்படின்ட்டாரு ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கே போகிறோமோ அது உங்களுக்கு நல்லதுங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் போச்சு கத்திட்டாங்க முடிஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சித்தத்தை ஸோ வேறு யாரையும் பிடிச்சிட்டாங்க நம்ம இங்கேருந்து எஸ்கே போகிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுலேயும் சுருக்கியிருக்காங்க நம்ம வேகமாக நடக்கும் போது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக புஷ் பண்ணி விட்டுருது ஸோ அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு ஸோ நிறைய பட்டன்ஸில் கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த கேமில் எக்ஸைத் ஓப்ரா ஹவுஸ் ஸோ அதான் பார்த்திங்கனா உங்கள் விஷனோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தப்பிச்சு ஒருத்தன் ஓடுறான் ஸோ டெஃபினட்டாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது ஹேத்தம் கின்வே யாருங்கிறது அவர் ஒரு அசாசின் மாதிரி தெரியல பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் எப்போ எவ்வளோ கூட்டம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அங்கிட்ட வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே வர வர சேருது ஓகே கட்சேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸோ அந்த கீ கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ ஃப்ளீட் அண்ட் பிரைட் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலுக்கு போக சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மாறிடுச்சு கப்பலில் தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஐல ஸோ கீ தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் அந்த ஜூனோ சொல்லிச்சு யூ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அ கீ அப்படின்னு ஸோ இதான் அந்த கீயாக இருக்கலாம் மேபி ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்பன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு நிறைய விஷயத்தை நம்ம தேடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாரு ஸோ ஏகப்பட்ட கோட்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய விஷயங்களை டீ கோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லாவே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட எனிமிஸ் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறாரு ஸோ இதை நம்ம எனிமிஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக கண்டிப்பிடிக்க முடியாது நீ தான் அதை முதல் பார்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஸ்டோர் ஹவுஸ் எங்கே இருக்கும் தெரியுமா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகணுமா ரொம்பவே சுத்தன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாரு வேறு வழியில் நம்ம இங்கே தான் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ மாஸ்டர் கென்வை ஸோ இவர் பேர் இவர் ஒரு மாஸ்டர் இவர் ஒரு மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர்னா தெரியல ஸோ உங்களை பார்க்க அசோசியன் மாதிரி தெரில ஸோ ஒரு அஞ்சு பேர் இந்த லிஸ்டில் இருக்காங்க இவங்களாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவங்கள நீ அவங்க ஆர்ட்லாம் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க உனக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ணுவாங்க அவர் மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஓமேல வச்ச நம்பிக்கையை நீ காப்பாற்ற எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு பாஸ்டனுக்கு போகிறதுக்கான டிக்கெட்ஸை நான் புக் பண்ணிட்டேன் போயிட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கோ நம்ம இதுக்காக ஹானர் அதாவது ஒரு இதை கொண்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகே மிஷின் கம்ப்ளீட்டாக 
So full signation I went to all of them. So guys, in the episode number two, we will talk about episode one. So episode two, we will talk about the So episode two, we will talk about the first one. So the episode two, we will talk about the So I think episode two, I will talk about the first one. So episode two, I will Atlantic Ocean Day 2 So now we are going to go to Boston So we are going to go to Boston So we are going to go to Boston All of the world in the So we are going to go to Boston So we are going to go to Boston So we are going to go to Boston so, we will be able to get the So, we will be able to get the episode 2. So, we will be able to get the episode 2. Bye.